దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి ఈరోజు తింటున్నాం సో ఇదండి మీరు విజయవాడ మాకు ఇచ్చారు కదా ఎలాగో మీరు నాకు బ్లాగ్స్ వస్తారని తెలుసు సో ఇదిగోండి మొన్న విజయవాడలో మా నన్ను కలిసి ఎంతో ఆప్యాయంగా ఇచ్చారనమాట కే ఇది సో ఇది మాడిపోయి ఇప్పుడు పోస్తున్నాను అత్తం కూడా బిల్లు తినే వస్తుంది మళ్ళీ తీసుకోవాలి అవి ఇక్కడ అయిపోతాయి సైకిల్ వచ్చింది అవును చూసా నేను లేరు ఊరెళ్ళారు ఆగండి నేను ఇస్తా నేను ఇస్తా మీకు నేను ఇస్తా తీసుకు దీవెన్ ఎదుగుతా మీకు ఇల్లు పట్టుకు సేతు తీసుకున్నాను అంది అన్న టెంకాయ ప్లేట్ పెట్టుకో పదమ తినేసి ఎది అంటారు పదమ మూడు తినేసి నేను ఎన్నో నాకు నేను చిన్న ముక్క తింటా ఇది ఒక్కటి తింటున్నా అండి అమృతం టెంక పడేసావు పొట్టు కూడా పగలేదు ఇంకోటి తీసుకో నువ్వు చిన్న తీసుకున్నావు కదా ఇంకోటి తీసుకురా తీసుకోనా పెద్ద తీసుకో ఇది తీసుకో ఇది తీసుకో బాగుంటుంది ఈ రెండు తీసుకోను నేను ఎడిటింగ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నా అండి యోధ వీళ్ళందరికీ నిన్న తీసుకొచ్చా ఇప్పి ఆయ్ ఇప్పి వీడైతే చంపుతున్నాడు అసలు వాడు ఆ ప్యాకెట్ చూసిన దగ్గర ఎన్నిసార్లు తిరిగాడు మా అమ్మ ఆకలైతుంది అన్నది వెంట అన్నవద్దు అని చెప్పేసి కాలుతుంది కదా కన్నయ్య నేను నేను చూస్తే కాలటం కాదు అర్జుడు ఆ ఫోర్ కి ఎట్లా వస్తుంది రా అది ఎలా ఉంది కొంచెం కొంచెమేనా మరి అమ్మ నేను దాడకపోయారా అవునా ఇది ఇంకా రెండు రోజులు అయితే స్కూల్కి జంపు ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలీదు రేపు మళ్ళీ షాపింగ్ ఉంది ఎల్లుండి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఫంక్షన్ ఉంది ఏంటో ఈ ఫంక్షన్ ఇంత ఇప్పుడు దాకా నీళ్లు కొట్టి పనిచేసి నీళ్లు కొట్టా నేను కూడా బయట తల నొప్పి వస్తుందండి చెట్లకి అన్నిటి నీళ్లు కొట్టాము ఈ టెంక దాచిపెట్టా నిన్న 
చిక్కుడు చెట్టు వీరకాయ చెట్టు ఇంకోటి వంకాయ బెండకాయ ఇవన్నీ వేసాం మర్చిపోయి మర్చిపోయే దేంట్లో ఏవేసాను నేను బేసిక్గా ఓకే ఇంకా ఎండ పెట్టాం ఎన్నిందా ఆ ఎన్నింది ఇంట్లో ఉంచుతా సేఫ్ జోన్కి కాయ బాగుందని పెట్టేసాను దాంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా కొంటే ఇది కొనండి ఈ చెట్టు ఇది భలే ఉంటుంది అండి రోజా ఫ్లవర్లా ఉంటుంది మా మన్ మందారమే కానీ రోజా ఫ్లవర్లా ఉంటుంది సో ఇవి వచ్చేసి శంకు మందారాల టైప్ అండి చాలా వస్తాయి అన్నమాట అంటే మనకి రెగ్యులర్గా పూజ చేసే వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే చాలా రెగ్యులర్గా తొందరగా వచ్చేస్తాయి అందరూ అడుగుతున్నారు మీరు ఎప్పుడు పూజ గది కట్టిస్తారు ఏంటని మేము ఆల్రెడీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఇద్దరిని అడిగానండి వాళ్ళు వస్తాము కొలతలు తీసుకుంటాము అన్నది ఇంకా రాలేదు ఇద్దరు ముగ్గురిని అడిగాను సో మీకన్నా కూడా నాకు కూడా చాలా తొందరగా ఉంది ఇంట్లో పూజ మందిరం చేయించుకోవాలని సో అది పర్మనెంట్గా ఉండేది కాబట్టి ఒక్కసారి తొందరపడి ఏది పడితే చేయించలేం కదండి అందుకని సో మంచిది చేయిస్తాను అండ్ అలాగే మారేమ్మ మొక్కుంది మాకు ఆ మొక్క కూడా తీర్చుకోవాలి ఇవాళ మల్లెపూలు అయితే ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి చిన్న కొమ్మకి ఎన్ని మూలు మల్లె మొక్కలు వచ్చాయో ఇందాక బాగా కనిపించాయి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అయితే చూడండి ఎలా వస్తాయో అవి చాలా వచ్చేస్తాయండి మల్లె మొక్కలు ఇవైతే పెద్ద మల్లె అండి పువ్వు కులాపు లాగా వద్దిది సో ఇవన్నీ సన్న జాజులు వీర జాజులు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా ఇంకా విత్తనాలు వేసాము విత్తనాలు అయితే వేసాము ఇది వంకాయ చెట్టు ఇంకా వంకాయలకి రాయలేదు ఇంకా వాము కొమ్మ నాటుకుందండి వాము కొమ్మ వేసాము కొమ్మ నాటుకుంది వాము చెట్టు కొమ్మ ఇది నాటుది గులాబీ చెట్టు నాటుది అనమాట మేము అప్పుడు మా అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాము ఇది కొమ్మ తెచ్చేసాము కొమ్మే నాటుకుంది సో ఇది ఏంటంటే నేను హైదరాబాద్ నుండి తీసుకొచ్చిన మామిడికాయ చెట్టు అప్పుడు అది మొత్తం వాడిపోయిందండి అసలు ఏం లేదు చిన్న ఏరు లాగా అనిపించింది దాన్ని తీసి దీంట్లో పెట్టేశాను కుండీలో ఉంటే వాడిపోతుందేమో అని చెప్పేసి ఇదిగోండి ఓకే ఇవన్నీ ఇండిగో కేశవర్తిని చెట్లన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇవేంటంటే నేనేమంటున్నానంటే అక్కడ నుంచి అలా తారు కట్టేసి డావా పైకి ఎక్కిద్దాము తీగా అంటున్నాను మా మిస్సెస్ ఏమో ఇక్కడే ఉంచుదాం అండి అటు పక్క ఎండ్ ఉంది కదా అంటుంది సో ఎటు పక్క ఎంతవరకు ఏం చేస్తామో చూడాలి ఏంట్రా చూడాలి కదా ఎండ కొడుతుంది బాగా బయట ఏంటి గొడవ ఇదంతా నా కమ్యూనిటీ పోస్ట్ వర్క్ అండి ఫోన్లలోనే వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటా నేను ఓకే అయిపోయిందమ్మా అట్లే మళ్ళీ పెట్టుకోపో మళ్ళీ మూతి కంటిది ఉంటుంది చేతికి ఉంటుందిగా ఈరోజు నేను నిద్ర లేవగానే మావిడ నన్ను ఒకటి అడిగింది ఏమడిగింది దోశల్లోకి నాకు చట్నీ తిరుపతి కావట్లేదు కొంచెం కారపూడి చేయండి అని మరి ఆమె చేసుకొని తినచ్చు కదా అని మీరు అనొచ్చు ఆమెంత ఆమె చేసుకొని తింటే తిరుపతి కాదంట అండి అట్లా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కొందరికి ఉంటుంది అలాగా అందులో నాకు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని కూరలు మా సునీత చేస్తేనే తినబుద్ధి అవుద్ది నాకు టీ కూడా సునీత పెట్టిస్తేనే తాగబుద్ధి అవుద్ది అలా కొన్ని ఉంటాయి కదా ఎంతైనా సో ఈరోజైతే నేను ఇంకా కారపూడి చేయబోతున్నానండి అది చింత కారం అంటాం మేము నల్ల కారం అంటాం ఇడ్లీ కారం దోశ కారం ఏదైనా అనొచ్చు అనుకోండి సో దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే జీలకర్ర ఒక స్పూను మూడు స్పూన్ల శనగపప్పు 
ఒక నాలుగు స్పూన్ల ధనియాలు పొట్టు మినపప్పు ధనియాలు అనేది తీసుకున్నా మినపప్పు అంత తీసుకోవచ్చు కరివేపాకు ఒక పెద్ద గుప్పడి తీసుకోండి పచ్చిమిరపకాయలు బాగా కారం ఉంటాయండి ఇవి తేజం మిరపకాయలు ఒక ఐదు ఆరు వేస్తేనే చాలా ఘాటుగా ఉంటాయి అందుకని ఒక పది తీసుకున్నాను మీ కారాన్ని తగ్గట్టుగా మీకు మీరు ఆ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా తీసుకో ఎందుకోవాలని తీసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు చింతపండు రుచికి తగినంత ఉప్పు సరేనండి అలాగే నూనె కానీ నెయ్యి కానీ మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు చేసే విధానం చూద్దామండి ముందుగా నేను పెనం పెట్టుకున్నానండి అందులో కొంచెం చింతపండు వేస్తా ఫస్ట్ నూనె వేయకుండానే అంటే కొంచెం చెమ్మ కూడా ఉన్నా అది చెమ్మ లేకుండా అయిపోతుందండి అందుకని చెప్పేసి అంటున్నాను నేను అప్పుడే ఆయిల్ వేయను మీరు కావాలంటే అప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఆయిల్ వేయకుండా ఫస్ట్ ఇలా వేపుకుంటాను జీలకర్ర శనగపప్పు ధనియాల పొడి మినపప్పు ఇవన్నీ వేసుకున్నామా కరివేపాకు కరివేపాకు మా అత్తే వంట దగ్గర తీసుకొచ్చానండి ఎంత బాగుందో అసలు చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో అసలు అదొక మాయ ఏంటో అర్థం కాదు అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన వాడిపోదే వాడిపోదు కొన్ని అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కానీ వాడిపోతాయి ఎంత చేసినా ఎన్ని టెక్నిక్లుగా చేసినా కానీ సో వీటిని మా చక్కగా వేయించుకుంటున్నాను ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసి మీరు కావాలంటే వేపుకోవచ్చండి నేను ఫస్ట్ ఇలా అంటే వితౌట్ ఆయిల్ వేయించుతున్నాను సో మీ ఇంట్లో మామూలుగా ఇడ్లీలలో దోశలలోకి ఏది ఇష్టం ఇష్టంగా తింటారో కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సరేనా అండి నిన్న చేసిన వీడియోలో వాయిస్ అంతా కొంచెం మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ అయింది కదా ఎందుకో తెలియదండి మైక్ పెట్టుకుంటే ఒకసారి అలా అయింది సారీ అండి దానికి క్షమించండి ఎవరైనా ఇబ్బంది పడి ఉంటే సో దీటిని ఇలా వేపుకుంటున్నాను చాలా సింపులేనండి పెద్ద విషయమేం కాదు ఇది చక్కగా వేగాలి అంతే నాన్ స్టిక్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు రెగ్యులర్గా దో మీ ఇంట్లో ఉన్న ఏ గిన్నెలో అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది స్టీల్ దాంట్లో తక్కువ స్టీల్ దాంట్లో అయినా తొందరగా అడగంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా అట్లా మీరు రెగ్యులర్గా ఏదైనా పర్వాలేదు కదా ఇప్పుడు స్టీలే మంచిది అంటున్నారు కదా రాతండి వాటిలో తినొద్దు అంటున్నారు కదా ఏంటో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి కుండల్లోనే తినాలంటారు ఒక్కొక్కసారి మట్టి కుండల్లోనే వద్దంటారు ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి వచ్చేస్తుందండి ట్రెండ్ ఏంటో అనిపిస్తుంది సో ఇలాగా మంచి సువాసన అయితే వస్తుందండి మంచి వాసన వస్తుంది ఇది కొంచెం వే వేగిన తర్వాత నేను ఆయిల్ కొంచెం వేసేస్తా అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టకుండా ఎక్కువ నెయ్యి పట్టకుండా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనకి ఆటోమేటిక్గా మీకు కరివేపాకు అదంతా కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటూ తిప్పుతూ ఉన్నానంటే మీకు తెలుస్తుంది కొత్తగా వంట నేర్చుకునే పిల్లలకి ఏంటంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఒక పక్కే అలానే ఉంచామనుకోండి అది కొంచెం మాడిపోద్ది అందుకనే ఈ వేడికి అంత ఈవెన్గా కరెక్ట్గా ఉండాలి అన్నీ ఈవెన్గా వేగాలి అంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని మంచిగా వేపుకోవాలి అన్నట్టు ఇలాగా మీకు ఆ సువాసన అనేది తెలుస్తుంటుందండి మంచి సువాసన వస్తుంటుంది అప్పటికి మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట బాగా వేగింది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు టాస్క్ ఏంటంటే కరెంట్ లేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ కరెంట్ లేదండి ఇప్పుడు రోడ్లోనే నూరాలి నేను రోటీ రోటీలోనే నూరాలి పప్పు దినుసులు ఉన్నాయి కాబట్టి పర్వాలేదు నేను తొందరగా మెదుగుతుంది ఏం కాదు ఇంకా మా ఆవిడ అదృష్టం రోడ్లో నూరింది అయితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో నేను నూనె కానీ నెయ్యి కానీ ఎప్పుడు వాడతానో మీకు చెప్తానండి అది ఇప్పుడు వాడను నేను చూపుతా మీకు ఎప్పుడు వేయాలో అప్పుడు ఓకేనా మనకి ఎన్ని మిరపకాయలు ఇలాంటి తునిగిపోతున్నాయి అలా చూసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం తునుగుతున్నాయి అన్నప్పుడే మనం చేసుకోవాలండి 
ఇంకొంచెం అవ్వాలి సరేనా ఇలా అంటూనే ఉండండి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ బాగా వేయాలి ఓకే దీనికి కల్ రోడ్లో నూరేటప్పుడు మాత్రం కళ్ళుప్పు తీసుకోండి మెత్త టుప్పు ఏంటంటే కొంచెం గరుకు తగలదు కదా మెత్తగా అవ్వదు అనమాట అదే మనకి కళ్ళుప్పు వేసామనుకోండి కొంచెం గరుకు తగిలి నూరటానికి ఈజీగా ఉంటుంది సరేనా వీలైనంత వరకు మీరు మీ ఇళ్ళల్లో ఒక రోల్ మాత్రం పెట్టుకోండి అమ్మా ఎలాగైనా సరే చిన్న రోల్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోండి పడిపోయిందా ఇంకా కళ్ళేదే చెప్పని తేజ మిరపకాయలండి కొంచెం తలసరిగా ఉంటాయి ఎట్లంటే ఇల్లు కారంగా ఉంటాయి ఇవి అయితే అసలు మామూలు కారంగా ఉండవు ఒకసారి చేతితో తిప్పి చూస్తానండి కొంచెం ఇది కావాలి తగ్గుతున్నాయి మీ దగ్గర అందరి దగ్గర ఈ సన్న తేజ మిరపకాయలు ఉండవు కాబట్టి రెగ్యులర్గా పోపులో లేవేసే ఉంటాయి కాబట్టి తొందరగా వేగుతాయండి అవి ఎంత దాదాపు ఒక ఐదు నిమిషాలు పట్టిందేమోనండి ఒక ఐదు నిమిషాలు పట్టిందేమో ఏమంటారు ఒక ఐదు నిమిషాలు పట్టింది కదా ఐదు నిమిషాలు పట్టు ఉంటుంది అంతే కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నా నేను ఆ కమ్మటి వాసన వేడి వేడి అన్నలు అంత నూనె వేసుకొని పల్లి నూనె వేసుకొని తింటే మళ్ళీ ఉంటుంది నెయ్యి వేసుకొని తిన్నా బాగుంటుంది బట్ నాకు పల్లి నూనె ఎక్కువ ఇష్టం మా ఇంట్లో నెయ్యి చాలా తక్కువ తింటాము ఇంకా చాలండి మాడు వాసన వచ్చిందంటే బాగోదు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని మనం పొయ్యి దగ్గర తీసుకెళ్దాం సరేనా రండి వెళ్దాం సో ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేద్దామండి ముందుగా నేను కలుపు వేసుకుంటాను స్పూన్ వేసా వెల్లిపాయలు తర్వాత వేస్తాను ఓకేనండి జస్ట్ ఎన్ని మినిట్కి అని నలిగితే చాలండి అవి మిగతా అన్ని కూడా కర కర నలిగా నలిగిపోతాయి రోట్లో దంచడం వల్ల దీనికి ఇంకా అద్భుతమైన టేస్ట్ వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది కమ్మగా ఉంటుంది కాకపోతే మిక్సీలో ఏంటంటే తొందరగా టక్కన అయిపోద్ది అన్నీ కరెక్ట్గా మెదుగుతాయి రోల్ అయితే అందు అందరికి అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది బయట నుంచి అల్లడి కాలుస్తుందండి మాకు ఈ డోర్ నుంచి భలే కాలుస్తుంది అసలు ఫస్ట్ దంచుకోవాలి దంచడం అంటే ఇది నోరడం అంటే ఇది మా దాంట్లో
ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టేసి నూరుకోవాలండి అప్పుడు కరెక్ట్గా మెదుగుతుంది అనమాట సరేనా కొంచెం 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 నూరుకోవాలండి మెదు అప్పుడు మనకి ఈజీగా అవుతుంది అయిపోయింది అయిపోయింది కొంచెం ఉందండి మనం జల్లడి ఇట్లా అంటే జల్లడి వేసేస్తే పైన కొంచెం మెదుపులు ఉంటే వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు కొంచెం ఇది పక్కన పెట్టేసి అది తీసుకుందాం గిన్నెదేవా ఒక ప్లేట్లో కట్టాలి చేయి పెట్టామంటే చాలా కారంగా ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా ఇలానే దంచేసుకోండి మొత్తము ఏం వేడండి టమాటా కారిపోతుంది జూన్ వచ్చిన ఈసారి పది రోజులు వెనక్కి పోయినాయంట వర్షాలు ఇప్పుడు జూన్లో వచ్చాయి ఈసారి నీటికి వస్తాయంట వర్షాలు మొదటి చెప్తాను నిన్న చూడండి ఎలా వచ్చిందో మంచిగా వచ్చింది కదా పని పని కొంచెం అడుగుంటే చూడండి అమ్మ ఎమ్మటే మీరు వీటిని కూడా కొంచెం కొంచెం వేద్దాము కష్టపడ్డా వీళ్ళు తింటే అది ఒక ఆనందం వీళ్ళు తింటే అది ఒక ఆనందం అనిపిస్తుంది స్నానం చేసిన ఫీలింగ్ లేదు ఇంకా చూడండి ఎలా అయిపోయింది సారీ సౌండ్ వస్తుంది గీతున్న సౌండ్ చూసే దెబ్బ కలిపోయింది
గిన్నెలు వేసేద్దాం అండి కరెంట్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు వచ్చింది కరెంటు అంటే కరెంట్ అండ్ ఇన్వర్టర్ మీద ఫ్యాన్లు ఎవరిని వస్తున్నాయి కానీ ఆ మిక్సీ వస్తుందని చెప్పాడు మరి మిక్సీ రావట్లేదు ఇది ఏంటి మేము అలా మోసపోయామా ఏమా అని అనుకుంటున్నాను మరి ఆయన చెప్పాడు వస్తే కానీ ప్లగ్ పెడితే రావట్లేదు పీ అని పోతుంది మరి ఎందుకు విషయంలో మేము మోసపోయామేమో అనుకుంటున్నాం అంటే వస్తుందని చెప్పి మా అంత మేమే అనుకున్నామా ఏంటి కూలర్ వస్తుంది మధువా ఇంట్లో కూలర్ వస్తుంది కదా ఓకేనా పదండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ పైనలోకి తీసుకుందాం చోతులు చెవులు గుయి గుయి అంటే ఏమో జాగ్రత్త చేతితో అన్నా వండి తేజ మిరుపుతాడు మంట మండుతుంది కారలేని అయిపోయినాయండి అందుకన్నా ఉంటే వేసా ఈసారి బయట తీసుకొస్తాం కారలేని కారం లేని అంటే స్పైసీనెస్ తక్కువ ఉన్నాయని అంటుంది మేము కారం కారం అని కారం అండి కారం పొడి విడిగా విడిగా అన్నాం తేజకాయలు బాగా కారం ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది కారం పొడి చేతితో పట్టుకున్నా సరే తేజ మిరపకాయల కారం పొడి కారంగా ఉంటుంది బాగా కారం లేని అంటే పొడుగ్గా ఉంటుంది లావుగా పొడుగ్గా కారం ఉండదు మనకి చూపిస్తారండి ఇప్పుడు దీంట్లో నూనె వేసేసుకొని పల్లీ నూనె వేస్తున్నామండి మీరు కావాలంటే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను వెయ్యి నెయ్యి వేయట్లేదు అంతే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని చింత ఇంకా దోశలు వేసుకోండి అవునా సార్ అయిపోయింది మంచిగా ఇలా వేపుకోవాలి
సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుందండి మీరు నిమిక్కాయలు ఎక్కువగా వేసుకుంటే తెల్లమిరప అదే ఎక్కువ స్పైసీనెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి నిమిక్కాయలు వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అది కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఈ కలర్ డిఫరెంట్ అంతే మరీ కొన్ని ఒక్కొక్క మిరపకాయలు ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి కలర్ ఉంటుంది ధనియాలు మంచి బాగా నల్లగా వేగితే కూడా నలుపు వచ్చేస్తుంది చిన్న చిన్నగా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది చూస్తుండగానే మీకు శనగపప్పు క్వాంటిటీ ధనియాల క్వాంటిటీ మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా వేసుకోవచ్చండి సరేనా అంటే ఇప్పుడు ధనియాల శనగపప్పు ఎక్కువ వేస్తే కొంచెం మెల్లోయిష్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ వేరు పప్పు పొడుల్లా ఉంటుంది నేను అందుకే శనగపప్పు కొంచెం తక్కువ వేసాను అనమాట లేదా శనగపప్పు మీరు ఎక్కువగా కూడా వేసుకోవచ్చు అటుపడిగా కలర్ అంతా కూడా మనకి చేంజ్ అవుతుందండి చూస్తుండగానే చూడండి మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చెట్లు కొట్టేస్తున్నారంట అండి అందుకని ఒక నాలుగు గంటలు కరెంటు పోతుంది ఉదయం నాలుగు మూడు నాలుగు గంటలు కరెంట్ అయితే ఈజీగా పోతుంది మంచి ఘాట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది నెయ్యి ఏంటంటే తినేటప్పుడు ఇడ్లీ మీద వేసుకొని పైన పొడి వేసుకొని పైన ఇడ్లీ మీద వేసుకొని ఇడ్లీ అలా తినేయచ్చు భలే ఉంటుంది అలాగా ఇలా పెట్టానుకోండి ఇంతసేపు చూపించాను అంటే తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుందానండి మనం నేను చేసిన లడ్డూలు అండి మీరు పాల అటుకులు తీసుకోండి అండ్ అలాగే పాకం ముద్రకుండా ఉండే ముద్రకుండా ఉన్నప్పుడే మనం ఆ మిశ్రమాన్ని దాంట్లో వేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టిన మిశ్రమాన్ని ఓకే లేకపోతే గట్టిగా అవుతుందండి జాగ్రత్త తెలుస్తుందా కలర్ దీనికి అలా మాడినట్టుగానే అవుతుందండి అది దానివల్లనే రుచి దీనికి మీకు ఎలా తెలుస్తుందో తెలియదు కానీ మాకైతే తెలిసిపోతుందండి ఫుల్గా కలర్ ఇంకా అంతే చాలండి మనం ఒక గిన్నెలో వేసేసుకుందాం ఆటోమేటిక్ దీనికి ఉన్న వేడితో ఇంకా నల్లగా అయిపోద్ది చాలు మంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను నల్లకాయ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దోశల్లో వేసుకొని తిందాం ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇంకా దోశ మీద వేసి చూపిస్తానండి
చూసారా మ్యాజిక్ చేసినట్టుగా అయిపోయింది నల్ల కార్ ఇదిగోండి నల్ల కార్ పొడి రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దోశల్లో వేసుకొని తింటే మాత్రాన అద్దిరిపోతుంది ఇప్పుడు దోశలు వేసుకొని దానిపైన నల్ల కారం వేసి తిందామండి ఓ కాలుతుందండి ఓ ఓకేనండి ఓకే అండి ఇప్పుడు దోశ వేద్దాం ఆల్రెడీ సొంత మార్నింగ్ ఒక దోశ వేసుకొని తినేసింది అంట టమాటా పచ్చడితో కరెంట్ లేదని మార్నింగ్ వేసుకున్నప్పుడు టమాటా చట్నీ ఉంటే తినేసి సో కొంచెం కారపొడి అండి అలా కారపొడి ఎమ టేస్ట్గా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే నెయ్యి వేసుకోండి సూపర్గా కాగిందండి చూడండి దోశ మస్తు రోస్టెడ్ అయిపోయింది ఇది కొంచెం నేను ఈ కెమెరా తీసుకుంటూ ఇలా తీయాలని కష్టం ఇలా ఫోటోలో వేసేసుకుంటా సో దోశ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసేసి మీకు చెప్పేస్తానండి రండి దగ్గర అండి క్రిస్పీ క్రిస్పీ దోశ పీస్ అండి అదిరిపోయింది రేపు నేను మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకేనా బాబాయ్ అండి